Në këtë datë gjithve dhe një herë, është ora 4 mbëdhjetë, ne jemi në transmitim të drejt për drejt. Në këtë hapsirë do të ndishtë. Opozita e re në parlament do të ketë një mbëdhjetë deputet. Këqëzë pritet miratoj sot mandatin e dy kandidatve të pëdës, Liguraj Karamelos dhe Alban Zenelit. Këj fundit vendosje të pranoj mandatin në një levizje të beft, vetëm pak dit, pasi u shfaq kra bashës në protestën e 5 marsit. Ambasadori OSBS Bernard Borshar dhe nëzit opozitën të marë pjesë në zjedhje për të vota e deputetve të opozitës e re për reformën zjedhore është e liqshme. Situata politike në vend, zjedhjet lokale dhe kongresi 23 marsit vënë lëvizje sërrisht kërë ministrin Rama, zhvendoset në Elbasan, mbledhë kryesin dhe ekipin socialistë. Shtyet pretenca për kelment Balilin, ditë cilin rëndojnë 4 akuza me styra jo për trafik narkotik është dhe pastrim parash, mbrojtja kërkoj më të e përko. Londra dhe Bruxelles i bënjë hap para përsa i përket Brexit. Bashkimi e Europian ofroj garanci ligjërish të detyrueshme për qështin e kufirit me Irlandën. Deputetët votojnë sot për marveshen e modifikuar, Juncker para lemëron se nuk ka një shansë të tretë. Këthejet futbolli në Shqipri, arbitrat i apin fund bojkotit, pas takimit me ramën, Federata e Futbollit dhe Policia e Shtetit i kanë shëshuar mos marveshje të duke rinisur bashkëpunimin. Në do të vijojmë me materialet e përgatitura. Në seancën e nesërme parlamentare, pritet që të ullen një mbëdhje deputetë rinjë të cilët kanë marë mandatet që janë lënë nga opozita. Vetëm pas pak, këshë zë pritet të miratoj edhe mandatet e dy kandidatve të partijës demokratike, Ligora Qikaramello dhe Alban Zeneli. Kemi në një komunikim të drejt për drejt, kolegen Marsela Karapancho e cila po ndjek zhvillimet pranë këshë zësë. Marcela, ajo që bia në sy, ishte lëvizja e bef të kandidatit të partiz demokratike Elban Zeneli, cili vetëm pak dit pasi u shfaq kra bashës dhe kjo në protestën e 5 marsit, vendosi që mandatin të pranoj. Me njerë pas dorëzimit më pak se 24 orë nga dita e deshme, e formularit të dekriminalizimit vjolë këtu në ambjende dhe këqëzës, kjo e fundit ka marrë në shqyrtim dhe ka futur pjesë të agendës së saj edhe kërkesën për të edhën mandatin Alban Zenelit, kandidatit i rështuar i treti në listën shumë më rore të partijës demokratike në kukës në 25 qërëshorë 2017. Ka qërë një lëvizje e beft, ende janë të pacarë të arsyet duhet të eksuar se përse kjo lëvizje përsa ko a i kundër shtonte dhe ishte kundër kolegve të tyre të ti kandidatët cilët pranuan të ishi në parlament vetëm një javë më parë në protestën e 5 marsit nga nga tjetër përveç që zotit Zeneli për të të marë mandatin i mbartur edhe kënga agenda e ditës të djeshme Ligoraj Karamelo në korë që mandati i Kleviz Baliut. Por, gjithashtu këtë që zësot pritet të japë edhe mos pajtimin pra përdhënjën e mandatit të 14 kandidatve që ishi në listat post shtëvije së kuqe në partit në demokratike dhe lëvizje socialiste për integrim. Kështu ka refuzuar mandate Taulant Zeneli në Elbasan ka refuzuar Sindi Daiu në Elbasan gjithashtu Një qarku në Elbasan është refuzuar mandatin nga Nada Krypa, ndërkon në Fier, Risa Gjigjo ka refuzuar mandatin, Elizabeta Kurti në Fier, në qarku në Peshkupi është refuzuar mandatin nga Denisa Vatan, ndërkoj që në qarku në Shkodrës ka refuzuar Dritan Hylli, në qarku në Tiranës ka refuzuar Mirela Tabaku, gjithashtu është qëruar edhe nga refuzimi mandatit të Gerd Bogdanit, i cili më herët ka qënë edhe debutet, ndërkoj që në qarku në Tiranës, Barbara Doda gjithashtu ka refuzuar mandatin, bashkën gjitur edhe Sokol Dervishajt, ish Ministri i Transporteve edhe Arben Ristani, ish Sekretari për gjithëshëm i Partis Demokratike, janë këta 14 emra të cilët kanë refuzuar të marrin mandatin e për të rikëthyër një pjesë të tyre në parlament si antarë të opozitës. Por, burime nga KCZ kanë ju konfirmuar për A2 CNN se nesër pritet që t'i dërgojë nominalisht 14 kërkesa për të dorzuar formularin e dekriminalizimit 14 kandidatve të tjerë në listat shumë mërore të partijës demokratike dhe levizje socialiste për integrim, duke shtuar më tej edhe nominature që pritet të hynë në parlament nësë do ketë vendimare të tila dhe a fati kohorë është 3 dit nga dita e vendosjes dorzimit të mandatit të dekriminalizimit për quar më tej edhe nëse më pas do t'kemi një vajt të tyre në parlament ose jo. Ndërko, Marcela, nga krau tjetër, kërë ministrim bledh në Elbasan socialistët, ekipin socialistë. Shfar pritet që të diskutohet mes kampin socialistë? 
Sigurisht situata politike, pavarësisht e në mledhjen e fundit të grupit parlamentar socialist të Zotin Ruqi ka konfirmuar se nuk do të ketë asë një komunikim për situatën politike, për opozitën, për protestat, që do të mbahet nga opozita në 16 mars. Kjo do tjetë pikërisht edhe pjesa kryesor që do të zërë përsa i përket kësaj darke informale pune që do të bëj Zotin Rama dhe do të zhvendos qeverin, kabinetin qeveritar, por edhe ministrat, kryesin, socialiste, pikërisht në Elbasan. Kjo nuk është era e parë që Zotin Rama ma shkonë në Elbasan, përkonë në fakte dhe në vigjilje të ditës verës në festimet e 13 marsit në mbrëmje për të qënë të gjithë në Elbasan, nërko që gjithashtu nuk ka mësuar se në fokus të bisedimeve që do të kenë pikërishtë socialistët me styre, janë edhe zjedhjet elektorale të trije qërshorit, pra zjedhjet lokale e më pas, edhe përsa i përket kongresit të 23 marsit, se cilë do të jenë kandidatët për këshira bashkja, ka po kryta bashkish që do të mund të bëjnë publike në Kongresin e Partijës Socialiste. Marcela të falenderoj, ishim me Marcela Karapancho në një komunikim të drejt për drejt nga Komisioni Qëndrori Zgjedive. Ambasadori OSBS në Tiran, Bernard Borshar, dhe inkurajon opozitën që të marë pjesë në zgjedi. Pranimi në mandateve nga opozita e re, Borshar dhe shë si një proces normal dhe kandidatët si pasti janë të lirë që të zgjedin. Kreu i OSBS apelon për dialog me spalve për votimin e reformës zgjedore, por në të njëtë nko e shë ligjore miratimin me 84 vota që sigurohen edhe me deputetet e rinjë të opozitës. Të protestosh është një drejt civile, është demokratike, është punë njerëzve që të zgjedhin të shkojnë ose jo. Protesta duhet jetë pashësore, unë kujdesem për këtë vend, dhe 93% e shqiptarve duan të hyjë në bashkimin evropian. Reforma elektorale kërkon 84 vota. Nuk e di nëse ata që janë futur në parlament janë në favor ose jo, por votimi është i likshëm nga pikpamja juridike. Por, politikisht është votuar në parlament me shumic, dhe ne rekomandojmë dialogun për këtë. Sa e takon të zjedeve lokale pa opozitën, në djenin time nuk është marë rende vendim, por ne sigurisht inkurajojmë pjesmari në zjedeve. Antarët e parlamentit si në gjdo vend tjetër të botës janë të lirë dhe kanë të drejtë të zjedeve nëse duan të jenë pjesë ti, apo jo. Petrit Vasili akuzoj ambasador të bashkimit e Europian se nuk ndurhym për të shmangur vjedje në votave në vitin 2017. E si pas Vasili të deklaratat e kure ministrit Rama se dhe partit të tjera kanë vjedur vota, është tjeshtë një mashtrim. Po lapë në për andim admitijit e ti me administrat në shtetit se gjoja si pas ti edhe partit të tjera kanë bërë si a i. Êshtë koha, Ky mashtrus dhe hajtë dutë ordinerë votash të mbyllë gojën dhe të ujapë fund mashtrimeve ti dhe bashkë me të edhe disa të huaj që haptas apo në prapa skenë i mbajnë ison këtyre dizinformimeve lidur me zgjedhe. Edhe në atë ko, gjatë zgjedhe, në cilësin e kryetarit të sisë, kam informuar të gjithë ambasadorë dhe bashkim të Europian në takim të zgjyrtarë publik me ta. Për këtë operacion masiv dhe kam kërkuar që ata të bëni gjithka për të ndalur atë Për fatë keqë, ata bën pak ose mirë me thënë nuk bën asë gjë. Gjukata e apelit, lanë në fëqi e vendimin e shkallës e parë, duke lanë në burg, pesta arresuarit për protestën e opozitës para kërë e ministrisë në datën 6 në bëdjetë shkurt. Kështu në burg mbetë një shkreu i policisë së bashkjake të tiranës Florent Sogja, i lirë Hamedani, Sajmir e Gjepi, Agin Peposhi dhe Ferit të Danqi. Në 6 në bëdjetë marsë, opozita ka paralemruar një tjetër protest para kërë e ministrisë. Gjatë të seancës kësaj të marte në gjukatën e apelit për tëtë protestues, u caktu arrest shtëpia, ndërko që për gjashtë të tjerë detyrim para qitjeje. Nuk vend vijojnë në raportet vjetore të institucioneve, drejtu e si drejtoris kundrë pasrimit të parave, tha se në marzë dhe pril duhet të miratohen dy ligje për këtë fush. Për vitin 2018 u sekuestruan 35.2 milion euro, ndërsa në kryet listës subjekteve që pastrojnë para, janë dërtimi dhe noterët. Arlin Gjokuta nuk preashtoj mundësi në pasrimit të parave nga bankat, por a i tha se nëse do të kishin indice konkrete, do të kishin quarë në prokurori që atë vitit 2018 janë sekursuar në total 
38.2 milion euro pasurit paluachme para fizike dhe logari bankare të dyshuar si të gjeneruar nga aktivitet kriminal. Rëth 21.5 milion euro për tyre lidhen direkt me pasurimin e parnave. Ta gjithë viti 2018 kemi aplikuar 8 metë masa administrative me një vderë totalje për 14.2 milion lekësh. Peshën kërësore nga subjektet e gjobidura e zënë shëshërit e ndërtimit në të cilat janë aplikuar 10 masa me vderë totalje 9.8 milion lekësh. Sa në canë në të cilën prokuroria du të jebë të pretendësën për dënimin daj kelment Balilit është shtyrë pas kërkesës avokatit të Balilit për të patru më te për konë në dispozicion. E ne dëna ku që i prokurori i qështje sa du të jebë të sot konkluzionet e akuzës në një sancë të parashikuar në mesdit, por avokati para që të një raport mjeku ligjor për të cilit sanca për Balilit në shtyrë në datën 16 mars. Mikel Mend Balili në rëndojnë 4 akuza, pjesmare në grup të strukturuar kriminal, trafikim narkotik është në bashkëpunim, refuzim për deklarim dhe mos deklarim, fsheje ose deklarim të rem të pasuris dhe pastrim të produkteve të veprimtaris kriminale. Vet Balili nuk i ka pranuar akuzat dhe ndajti po zhvillohet gjykimi e shkurtuar pasi u dorzua në polici pas 2 viteve në arati, koj gjatë së cilës dështuan 14 operacione për ta kapur. Presidenti Macedonas, Gjorge Ivanov, refuzoj që të dekretoj një bëdjet ligje të cilat janë miratuar me emërin në Republika e Macedonisë së Beriut. Se kundrë bëhet e ditur nga përfajsues të kuvendit të bëhet fjalë për ligje të cilat kanë të bëjnë me ekonomin, bashkëpunim me së shteteve, shërbimet e sigurisë se të tjerë. Ivanov refuzoj të dekreton të ligje të marë syetimin se gjatë ushtrimit të funksionit ka vepruar në bazë të betimit të dhënë se do të mbroj kushtetutën dhe interesat e Republikës së Macedonis Vjojmë me të tjera informacione, Londra dhe Brukseli bëjnë një hapë para përsa i përket Brexit, bëshkimi e Europian ka ofruar garanci ligjërish të detyrueshme për qështjene kufirit me Irlandën. Deputetët të sot të votojnë për marveshje në modifikuar, ndërkoj që Juncker ka bërë të ditur se nuk do të ketë një shans të tretë. Ligjëvënsit Britanik votojnë sot për marveshjene të reza mejtë për Brexit, pasi i Brukseli u dëkorcua për ndryshime ligjërish të detyrueshme në bisedimet e zhvilluara në Strasburg. Kryeministria tha se ndryshimet nën kuptonin se mekanizmi frenues për Irlandën e veriut, që përandalon këthimin e kufive të fort, nuk mund të jeti përhershëm. Në një konferencë për shtyp me presidentin e Komisionit Europian Jean-Claude Juncker, me i tha se e kishte përmbushur kërkesën e ligjvënësve Britanik, por për laburistët bisedimet kanë dështuar. Deputetet e bënd të qartë se ndryshimet ligjore ishin të nevojshme për mekanizmin frenues për Irlandën e veriut. Sot ne i siguruam këto ndryshime, ta një është koha të bëhemi bashkë dhe të mbështesim marveshjene e përmirësuar të Brexit. Duke folur kratë Tereza Mejt në Strasburg, Junker Perla i mëroj se nëse ujdia do të refuzoj sërish, nuk do të kishtë një shansë të tretë. Në politikë ndë njëherë të jepet një mundësi e dytë, ka shumë rëndësi se si do të shfridzoni pasi nuk do të ketë shansë të tretë, nuk do të ketë interpretime apo sigurit të tjera. Por shpresa për një shblokim të situatës është zbehur nga prokurori i përgjith shëmë Gjofri Koksa i tha pas takimit me kure ministrën nej se reziku i qëndrimit në regullat e bashkimit e Europian betet i pandryshuar pa varsisht të rishikimit të fundit të ujdis për Brexit. Koks ka nën vizuar se nuk ka asë një mjet ligjor ndërkomtar që të mundësoj shpëqizimin e mekanizmit frenues për Irlandën e veriut pa miratimin e Brukselit. Këshila e ti ligjore do të ndikoj te i masa e votimin e paktit në parlament Me gjitha të, prokurori i përgjithshëm pranon se sigurit e reja që janë fituar nga mej, redukton rezikun që mbretëria e bashkuar të mbes përfundimisht të mbërthyrë në mekanizmin frenues kufitar me bashkimin e Europian. Sa ka që Britanikët pëndohen gjithmonë më te për për vendimin e marë në referendumin për Brexit, i gjithë procesi për shkëputin zyrtare nga Unioni ka shqetsuar pa masë qytetarët në mbretërin e bashkuar shumë prej të cilve kërkojnë një referendum të dytë. Kanë kaluar dy vite që kur shqitësit në tregun historik të Romford në mbretërin e bashkuar votuan masivisht për të larguar nga bashkimi evropianë. 
që prej asaj kohë për qarjet janë theluar jo vetëm dërmjet tyre dhe klientëve për këtë tem, por edhe për procesin Brexit në tërsi. I vendosur në lindje të Londres, kjo është një ndër tregjet më të vjetër të vendit. Këto dita i po përbalet me një kriz moderne, ato të Brexit. Mendoj se nuk në preg vetëm ne në treg, por të gjithve, pasi është frika e të panjorës dhe qytetarët për ruajnë parat e tyre. Nuk mendoj se do më prek mua si individ, do të vi për sëri në pun, klientët sërish do të vinë të kun. Mendoj se duhet të zhvillohet një referendum i dytë, qytetarët duhet kuptojnë më shumë se që farë umbim në si vënd me largimin nga bëhe. Këto opinione nuk janë vetëm në periferi të Londres, por edhe në qender. Publiku nuk dëshiron më një Brexit, mendoj se ata nuk e donin kur një gjithë të tila. Më duke të sikur të gjithë po thonë se qëfar është gabim, por asë kush nuk vjen me një zgjidhje, nuk i vësoj asë një politikani, të gjithë janë një soj. Kemi galuar dhe informacione sportive, këthehet futboli në Shqipëri pas takimit me Kura Ministrin Rama dhe përfajsuesit e disa për edikastereve më të rëndësishme shtetrore. Federata e futbolit dhe policia e shtetit i kanë shëshuar mos marveshjet duke rinjësur bashkëpunimin. Forca të rendit ju përgjigjën pozitivisht kërkesës e federatas për të qënë të praniqme në stadiume gjatë aktiviteteve duke bërë që topi të rotullohet sërisht. Me këtë mënyrë, përfundon bojkot i arbitrave prej dhunës dhe futboli do të rinjës këtë të martë me ndeshe të shërek finale të kupës e Shqipëris, ku partizani luan në luftë të tari ndërsa të uta pretë kuksin. Champions League rikëthe të sot me dy përbalje. Super sfida e mbromje së shta jo mes Juventus dhe Atletico së Madridit. Bardezin të duhet që të përmbysen disa vantajin në të regjistruar në shifra të 2-0 nga takimi i parë në Spanjë. Një misioni i vështir për kampionët e Italisë të cilët të do të mbështeten të cilësia e jashtë zakonshme e repartje sulmues. Ma e letë të ndeshja e Manchester City të pas fitore së 3 me 2 që anglezët të regjistruan në ndeshje në parë në transfert me Shalken. Do të flasim për garën e makinave të Formula 1 që do të vi me ndryshimet më dhak të sezon dhe një ndërto është edhe reguli që pilote i cili do të regjistroj gjiro më të shpejt në garë do të përfitoj një pik. Kjo do të vlej vetëm për ata pilot të cilët të renditen në 10 vendet e para. Pika e marë do të vlej gjithashtu edhe për skuderin e pilotit fitues. Ndryshimi do të bëj konkurencen edhe më interesante, ndërko që është aplikuar dhe më herët në garat e shpecis në vitet 5 vjetë aty ku ka qënë edhe vendimtare për titullin e fituar nga Mike Hawthorne në vitin 1958. Këthe ju tokës kën nga përfajsuese e Shqipëris në Eurovision, me ndohet të ketë një videoklip plagjatur. A dy, si e në një përcjel një pjesë imajëve të njashme, ma ato të videoklipit Children of the Wild, realizuar në vitin 2015, e ndë nuk djetë nëse klipi mund të penalizoj kën këtare në Shqiptare. Këthe ju tokës A është plagjatur klipi kën nga son përfajsuese në Eurovision, Kjo është pikpëtje madhe që po shëqëron publikun në një kohë kur klipi ka vetëm një tit që ju prezentua, jo vetëm shqiptarve, por zyrtarisht edhe Euroson Contest. Kjo është kën nga Children of the Wild, nga artisti Stevie Angelo, i realizuar si produksion në vitin 2015, e që me ndohet të jetë jo të jeshtë një burim frimzimi për kën nga shqiptare përfajsuese në Eurovision, por një burim deri në plajatur. E nëse ekspertët vendosin që kë klip nuk përmban një identitet, por është kopjuar në një mas të madhe, a rezikon Shqipëria të përjashtojt nga Eurovision, këto janë ende vendime që nuk janë marë, por imajet të një lojta edhe në njashmërin e personajit të përzjedur për klipin janë të dukshme, edhe në ersirën që e karakterizon klipin e këngës 
ktejo tokos. Kukula Barbi feston 60 vjetori në kompania kryua se premton që këtë vit se hedhë në treg më te për Kukula, personaje me karierët e sukseshme e disa për të cilave të frumëzuar nga persona real. Ishte 9 mars i vitit i 1959, kur Ruth Handler kryoj Kukula në par Barbi. Tre dit më pas, spoti për prezentimin e saj ishte gati. Barbie dress for swim and fun is only three dollars. Her lovely fashions range from one to five dollars. Look for Barbie wherever dolls are sold. Someday I'm gonna be... Pas 60 vitesh, Barbie mbetet një nga kukullat më të parepëlqyera të vajzave. Por sot nuk realizohet më vetëm e bukura Barbie. Kompania kriju e se e saj është përpjekur në vite të ecë me kohën, me zhvillimet dhe teknologjin. Sot vajzat e vogla kanë bashk me imajin e kukullës së bukur edhe suksesin e një femre. Madje Barbie sot mund të jetë jo vetëm një vajzë e bardhë, por edhe një me në gjyrë, duke dhe në kështu edhe një mesaj kunder racizmit. Në këtoj 60 vjetor të kukullës Barbie, kompania Meto ka vendosur të hedhë në treg një seri të re kukullash për të frimzuar vajzat e vogla. Një astronaute, një futboliste dhe një spiker e lajmesh janë mes kukullave të reja që kompania e lodrave Meto do të prezentojnë në festën e për vjetorit në Singapore. Kryuësit janë frimzuar edhe nga persona real, me styre janë tenisti Anaomi Osaka, aktori amerikane Yara Shahidi dhe gazetarja sportive Melody Robinson. Më shumë se një miljard kukula Barbie janë shitur që nga debutimi i saj në panajirin amerikan të lodrave në New York të vitit 1959. Ishte gjithë shrejt përgatitur edhe për këtë edicion, ju selim edhe njëherë tituit kryesur. Opozita e re në parlament do të ketë një mbëdhjetë deputet, këshë zë pritet të miratoj sot mandatin e dy kandidatve të pëdës, Liguraq Karamelo dhe Elban Zaneli. Këj fundi të vendosit të prenoj mandatin në një levizet të beft, vetëm pak dit, pasi u shfajsh për kra bashës në protestën e 5 marsit. Ambasadori OSBS Borë Shardë Dëndzit, opozitën të marë pjesë në zgjedhje për të vota e deputetve të opozitës e re për reformën zgjedhore është e liqshme. Situata politike në vend, zgjedhjet lokale dhe kongresi 23 marsit vënë në lëvize së rishtë kërë ministrin Rama zhvendosat në Elbasan, vledë kuresin dhe ekipin socialistë. Shtujet pretenca për kelment Balilin, bitë cili rëndojnë 4 akuza me styra ajo për trafik narkotikësh dhe pastrim parash. Mbrojtja ka kërkuar më të përko. Londra dhe Bruxelles i bëni hap para përsa i përket Brexit, bashkimi e Europian ka ofruar garanci ligjërisht të detyrueshme për qështin e kufirit me Irlandën. Deputetot votojnë sot për marveshen e modifikuar. Junker parele mëron nuk do të ketë një shansë të tretë. Këthejet futbolli në Shqipëri, arbitrat i apim fund bojkotit pas takimit me Kure Ministrin Rama. Federata e futbollit dhe policia e shtetit kanë shëshuar mos marveshje të duke rinjësur bashkëpunimin. Ishte gjithë shka e përgatitur edhe për këtë edicion, për të tjera zhvillime, ju mund të ndishtin i faqen ton të internetit, a dy si e në npikon. Me bashkë do të ndajemi këtu, faleminderit. Gjafa i kjo është A2Sot në A2CNN. Për të partë gjitha video të A2Sot, klikoni subscribe.